Ci siamo, 3, 2, 1, here we go, e allora sono cominciati i campionati domestici, è cominciata la Serie Elite, sia per quello che riguarda il campionato maschile che per quello che riguarda il campionato femminile, e allora, hola burdel, cari amiche e cari amici del canale Rugby Zetten, appassionate ed appassionati del fantastico mondo a parlare della Bislunga, ben ritrovate e ben ritrovati a pranzo con zucca del 29 ottobre e allora si stava avvicinando a un weekend straricco di impegni gringosissimi con le nazionali test match a dire il vero la Nuova Zelanda ha già spazzolato ben bene il Giappone la settimana scorsa quindi prima di arrivare a parlare dei test match in questa puntata parliamo di campionati domestici appunto della serie elite sia per quello che riguarda il campionato maschile che per quello che riguarda il campionato femminile allora mi presento sono Zucca esperto appassionato nonché allenatore di rugby ai miei figli millantando dico di essere il maggiore esperto di rugby del mondo loro sorridono, annuiscono e mi compatiscono e su tutti i miei canali rugby z parlo di rugby se vi piace quello che dico mettete un bel like se non vi piace mettete un dislike comunque sia commentate sempre perché quando commentate interagiamo ci divertiamo e le idee si confrontano e cresciamo tutti quanti allora campionato di serie A elite maschile campionato di serie A elite femminile Partiamo dalle ragazze alla loro prima giornata e allora prima di cominciare la formula del torneo sarà un giro italiana tutte contro tutte anche per evitare le polemiche dello scorso anno dove alcune squadre sono incontrate quattro volte durante il campionato saranno 14 giornate al termine delle quali le prime due classificate faranno una finale secca in campo neutro una formula un po' così a mio modestissimo parere un po' raffazzonata perché la finale unica non esiste ci dovrebbe passare attraverso le semifinali tant'è così è stato deciso e questo è un po' il format del torneo è un peccato perché si vede esatto il meno in classifica si vedono squadre aver vinto ampiamente il proprio match essere appena appena sopra lo zero in classifica il che significa che sono partite con penalizzazioni cosa vuol dire? vuol dire che il movimento non è in salute perché mancano le giovanili quando si parte con penalizzazione vuol dire che mancano le giovanili e quindi vuol dire che il movimento non è in salute ma confidiamo il Mr. Drodo che cambierà sicuramente il rugby italiano e ci porterà un movimento femminile sempre più on fire grazie anche al grande lavoro di Erika una mia team manager del passato alla quale auguro buonissimo lavoro e allora andiamo a vedere quello che è successo in questa prima giornata quattro vittorie tutte belle e ampie nel punteggio Villorbe e Valsugana hanno subito fatto la voce grossa le due finaliste della scorsa stagione ma Colorna e Capitolina non sono da meno quindi si è già capito verso dove si potrebbe indirizzare un pochino questo campionato a My Humble Opinion Villorbe e Valsugana in cima alla vetta Colorna e Torino a fare da outsider Treviso e Milano un gradino sotto insieme a Capitolina, anzi Capitolina forse un pochino sopra Treviso e infine la promossa Volvera che dovrà dimostrare di poter stare in questa categoria quindi dovrà sicuramente alzare la propria sticella Volvera sconfitta in casa la Capitolina per 38 a 0, 5 punti a 0 in classifica Al Sugana che batte il Custodino 39 a 5, 5 a 0 in classifica Colorno sconfigge a Treviso le Red Panthers per 29 a 0, 5 punti a 0 in classifica e Villorba che batte Milano 32 a 5 in casa, 5 punti a 0 in classifica Val Sugana e Villorba sono prime in classifica con 5 punti, capitolo in a 1 così come Colorno, Volvera in a 0 e Milano e Torino meno 4 Serie Elite maschile, 10 squadre tutte contro tutti, girone italiano andate e ritorno, al termine della stagione regolare le prime 4 faranno le semifinali le vincenti si contenderanno il titolo di campione d'Italia in finalissima secca in campo neutro, e allora qui un attimino alla terza giornata, i giochi sono già un cioè qualche piccolo indizio ce l'abbiamo, in quanto Viadana è prima con 15 punti, Reggio Emilia e Rovigo seguono a un punto, Petrarca che ha già assaporato il sapore della sconfitta interna per lo più ad opera di Reggio Emilia l'ultimo turno, eh, segue e poi via via le altre con Colorno che si sta rifondando sta cercando di dar vita a un nuovo ciclo che sta guardando un pochino lì alle spalle di tutte quante le altre vedere se c'è qualche passo falso e giù 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 Lions e Lazio ultime con zero punti ma che non demorderanno c'è stata la prima vittoria nel massimo campionato italiano di Vicenza la domenica scorsa con uno scalpo appunto gringosissimo quello di Colorno 26 a 11 mentre ancora fatica a trovare la via del successo Mogliano che ha fatto una campagna acquisti faraonica e si trova lì a far soli punti di bonus ancora zero vittorie diamo uno sguardo a quello che è stato l'ultimo turno di campionato Piadana batte Vicenza 33 a 3 Rovigo che batte Lazio 35 a 20 Petrarca sconfitta a domicilio da Reggio Emilia 13 a 17 Colorno agevole in casa 42 a 18 sui Lions mentre 
Il terreno di Mogliano viene spugliato dalle fiamme oro, 13 a 29 risultato finale per quella che ha questa classifica. Diadana 15, Rovigo e Reggio Emilia 14, Petrarca 11, Colorno 9, Fiamme Oro 6, Vicenza 4, Mogliano 1, Lions e Lazio 0. E allora, il campionato è interessante, c'è ancora da mettere a posto qualcosa, dovrebbe tornare il TMO, ragazzi non fatemi toccare questo argomento perché veramente mi incendio. C'è una partita visibile a settimana, chiaramente a pagamento, comunque sia... Penso che verrà fatto qualche cosa perché non è possibile non vedere il massimo campionato italiano in qualche emittente accessibile a tutti e anche qui lasciamo lavorare Mr. Dodo per far sì che il rugby e il campionato cresca. E quindi vi do appuntamento alla prossima puntata di A Pranzo con Zucca, non mi resta che salutarvi. Hola burdel!